。王爷，下贱懂吧？别着凉了。涿州那边情况怎么样了？贺鑫已带飞鹰小队赶往天童山，应该马上就会有消息。还有一件事，一刻钟前，云想月的侍女突然吐血身亡，看症状是中毒。这下手够狠的，连他都不放过起来还挺轻松的嘛。你受伤了吗？我不是探图你的相貌，我是在救你，我我是在救你。啊，公主找到了。去队，有人敲门，快去快去。来了来了，来了。你们是？穆竹华住在这儿吗？哎，大人，我我就是穆竹华。行，跟我们走一趟吧。哎，呀！哎，无缘无故凭什么抓人？我没有没有犯事。昨夜小秦宫发生了命案，所有去过那的人都要接受审问。哦，没事，别担心，别担心，我就是去配合查案，问个话就回来了啊，小姐。那你一个人可千万要小心啊！呃，宫门断案一定会公正清白，对吧？我很快回来，啊，放心。哎，王爷体内的毒素已经压制住了，暂无大碍了。有劳赵院士了。哎，昨夜睡得甚好，也不知道。是不是因为这香囊之功？嗯，这香囊除了有常用的檀香之外，还加上了丁香、石菖蒲和龙脑，不仅能宁心静气，还有助眠之效啊！王爷，尽可放心使用。你还是个举人，是大人，还真是个读书人。你一个女子，大晚上去小秦宫做甚？回大人的话，我是去小秦宫出诊的，小秦宫的宋韵姑娘可以为我作证。把事情前后交代清楚，若无可疑之处，本官自然不会为难你。嗯，昨夜大约虚时，小秦宫的宋韵姑娘
寻我去救人，我便收拾了药箱，同他一起去了。从我住的地方走到小晴宫，大约需要一刻钟的时间。那你可知，经你诊治的云想月姑娘，昨晚中毒身亡。云姑娘，她竟然死了。这时机这么巧，是不是你趁机下的毒？这花魁年年都选，但你这身子……花魁年年都选，但想阅读的偷窥的机会，只有这一次。穆举人，凶手是不是你？大人明鉴，我离家远行也是为了进京赶考，此番也是我第一次到定京来。而且雨云姑娘，我们只有昨日一面之缘，无冤无仇，我没有理由害她。哦,哦，那你可曾见过什么可疑之人，听到什么可疑之事？那种地方，我怎么敢乱看乱听啊？要不是为了救人。我怎么会去那种地方？赵院士，本王这儿有一个药方，你看看。啊！哎，妙啊，妙！这行医之人用药十分大胆，用药的剂量把握的极准啊，少一分无用，多一分伤身呐、啊。王爷，您这是遇到神医了。哦，得知。微臣告辞了。嗯、这么看来，这药方还颇有当年太医院的手段，就是那些没能救回。皇叔的母妃，后来通通被砍头的庸医。臣儿，你遇事总是那么容易偏激，医者就该胆大心细。若是畏首畏尾，下一些不痛不痒的药，小病还行，逢上大病，又该如何？小姐，小姐吓死我了！你没事吧？没事没事。我特怕他们对你大刑伺候。不会的，你们家小姐我好歹也是个见官不贵的举人，他们不会轻易对我用刑的、嗯。只是把我叫去，问了问话而已啊，放心吧。那就行。